形あるものはいつか壊れる壊れたものに再び命を吹き込む美しき職人技の世界修理見せます今回の舞台はこの部屋修理人が使う道具は鋼ハンマーヤスリにローラーそしてバーナー今回の見せる修理人がこちら新藤健二さん。神道さんが修理するものそれはジュエリー身につける装飾品だからこそジュエリーは持ち主の肌のぬくもりを知っている修理人はオリジナル作品を制作する傍ら有名ブランド品からアンティークまで。あらゆるジュエリーの修理を受けよう家族の指は直しますその日も修理人の店に一組の夫婦が訪ねてきていた日本人とカナダ人のご夫婦こちらの指輪なんですけれども、はい、主人の祖母の母、はい、祖,祖母の,あの指輪だったらしいですね、はい、あの私の,あの家族の歴史のエネルギーを入っているこの指輪なわけですねああそうです指輪のこの石の表面がだいぶつれているので普段からもうずっとしてた指輪なんじゃないかなと思いますねご主人のひいおばあさんがいつもつけていた金の指輪60年以上前に作られたものだという彼女が亡くなった時に指から外すためリングは切断されてしまったカラフルに輝く宝石は7人いた子供たちそれぞれの誕生石しかし2月生まれの誕生石アメジストだけが外れてしまい穴がぽっかりと開いている曽祖,祖母が大切にした指輪を愛する妻の指に再び輝かせたいその思いが修理人の腕に託されたシュリ人がまず向かったのはバーナーの前。新たに入れるアメジストを支える爪作りから修理は始まる金銀亜鉛など材料となる金属を炎で溶かす溶かす時にできるだけ地金をこう中で滞留させるようにバーナーを当ててあげないと真上からやってると下の方が固まってしまうので真上からよりも少し向こう側に向かってあと流し込む時にゆっくり流し込んでると途中で固まってしまうので一番いい状態の時にタイミングよく流し込むっていうのはそこが一番タイミングとスピードが必要なところだと思います。冷えて固まった合金が爪の材料となる。それをローラーの溝に入れ細長く伸ばしていく<音楽>ある程度伸びたところで再び熱する焼きなましと呼ばれる作業。柔らかくなるんですねずっと焼きなましをしないでずっとローラーかけていくと必ず割れてきてしまうんですね合金の強度や伸び具合を確かめながら繰り返しローラーにかけていく仕上げに
線引き板で引いて直径1ミリまで伸ばせばこれが宝石を支える爪となる。次に修理人が向かった先には白い箱実はこれレーザー溶接器レーザーを照射し指輪に爪を溶接することができるただしレーザーを間違って宝石に当てると一発で割れてしまうを外さないよう慎重に千分の一秒の照射を何度も繰り返す30分後4本の爪が溶接された石を入れる前に切れてしまっているリングをつなぐ切断面がピタリとくっつくよう形を修正してから溶接する金属は素材によって溶ける温度が異なるその特性を利用して切り離されたリングの溶接を行うのだ指輪に使われている金よりも低い温度で溶けるロウ材それを切断箇所の上に乗せ熱していくロー付けっていうのはあの接着剤と違ってお互いの金属を溶かしてくっつけてしまう方法なのでお互いにこう接合しないといけないので母体の方もしっかり温めながら母体が溶けずにローだけ溶ける温度であの見極めて流すってことですね。ロウ材が隙間に流れ込み固まる30年以上切り離されていたリングが再びつながった溶かした際指輪に付着した余分なロウ材をヤスリで削り落とす同時に表面も磨いていく代々伝わってきてきるその歴史が残っていくわけなんでそれをすごく大事に今でも使えるように状態に戻したいっていうのはなんとか直してあげたいって気持ちになりますね。ここでアメジストの登場しかしこのまますっぽりと入るわけではない。宝石の形に合わせ内側を削り込み余計な部分は切り落とす隙間なくピタリとはまるまで石と合わせながら微調整を繰り返す,繰り返すいよいよ仕上げに取り掛かる。一気に一本ずつしっかりしっかり止めていくんではなくて必ず対角線上に止めていくようにする石の片付きがないかを確認してから必ずもう一回片方このくらい仕上げてあげたらすごく喜んでくれるんじゃないかなっていう,こう顔を想像しながら最後仕上げるのが一番あの嬉しいところですね達成感ありますね。60年前の指輪が修理人の手によってよみがえったひいおばあさんが亡くなった時に切断されたリングもこの通りどこが切れていた箇所なのか全くわからない仕上がりにぽっかりと開いていた穴には。紫色のアメジスト4本の爪にしっかりと支えられ外れる心配はもうない指輪は肥満へと受け継がれ日本で再び輝きを放つ修理された指輪が依頼人のもとへと届けられた。
開けてみて。いやいやいやいやいやなたの指輪。うわあ。あ見て見て見て。ああるあるある。紫色がついてるほら。こういう指輪だったんだ。超綺麗。びっくりする。夢みたい。タイムマシーンというみたいですね。<笑>うん、綺麗綺麗。幸せそうね。はい、じゃあ、これからずっと、ねうんうん、ずっとします。ぬくもりが再び指輪に伝わる。